，来的挺早啊。你迟到了。哦，那个单位有点事儿。我还以为你不敢来呢。有什么不敢来的？你你你你你这鸿门宴啊？说不定哦。我点了这些菜，你看看还有什么想吃的在家。这足够了。你电话里说，找找找我有事儿啊？对呀、啊。什么事儿？先吃饭吧。说嘛，什么事儿？你先陪我好好吃完这顿饭，行不行？也许，这是咱们吃的最后一顿饭了。什么意思啊？不是，到底什么事儿啊？什么东西啊？你自己看。这这这这这这是是是什么呀？我怀孕了，是你的。记得了，而且就就就就那么一次，就就晚上了。徐老师，您不用紧张，我不会缠着你的。而且我刚才已经说过了呀，也许这是咱俩吃的最后一顿饭了。你现在所需要做的，就是转身离开，从那边的门出去就好了。那你呢？这个饭店出门左转五百米就是一家医院。我不是这意思啊，我不会把你一个人扔在这儿不管的。你不用管我，我爱上了一个不该爱的人，而他呢，担心自己的名誉，决定不肯认证。你觉得？我该恨他吗，王卓？要不我我陪着你去医院？不用了。不是，不是，你你听我说嘛。苏老师，你什么都不用解释了。想什么？想让我怎么心甘情愿的去医院打胎，在不缠着你的同时，还对你感恩戴德吗？徐老师，您不用想了，您已经做到了。哎真是个没耐心的人。我我以为家里没人呢，之前打电话你也不接。我故意的，我接了不知道说什么。送给你的。康乃馨满天星，那是去医院探视病人时候送的。这，那真对不起。我也不懂花儿，我让那个花店的人给自己配的。没关系，是
，吃花我就喜欢。走，进去吧。去医院了吗？你希望得到什么样的答案呢？不是说我希望得到什么答案，我就是一直想不通，像你这样有相貌、有学识，又这么好的家庭背景，怎么不去找一个更合适的呀？那我问你，什么样的人更合适我？起码要年轻一些吧。我总觉得那些跟我同龄的男生都太幼稚了。那你起码也得考虑一下家庭背景嘛。你像你爸，他是一个大企业公司的老板，你又是他的独生女，怎么也得找个差不多的吧。光明，你真的不用跟我说那么多的托词。如果你真的不想跟我在一起的话，你只要告诉我一句话就好了。你只要跟我说你不喜欢我，我对你没有吸引力就足够了。不是这个问题。是真的不合适。那我问你，什么叫合适？什么叫不合适？我想把这个孩子生下来。如果你要是觉得会影响你的前途，那这个孩子也可以跟你没有任何的关系。我会一个人把他拉扯大的。不不不，不能这样。你就算你不在乎。你跟你爸也没法交代啊！我爸爸是个特别开通的人，要是知道我会给他生一个外孙子，他一定会很高兴的。不不不，你你太冲动了，太冲动！光明，你看着我，你看着我的眼睛，我哪里让你觉得我冲动了？我现在很平静。前所未有的平静，而且我知道自己在做什么。我也知道，未来我会遇到很多的坎坷。不管你愿不愿意陪我走下去，我都会坚持，坚持把自己的路走完。哎，婷婷，你看那个摇椅多好玩啊！你去玩一会儿啊，回头姥姥来找你。好，乖呀啊，别摔着了。我想再一次提醒你们，今天是你女儿的生日，今天她最大，她就希望她能够高高兴兴的让你们陪她玩半天，你们两个就得老老实实的陪她玩半天。至于过了今天、明天怎么样，我管不着，我也不想管。但今天你们是一家人，听见没有？你呢？知道了。知道了就走啊，走啊怎么了，婷婷？我们刚回家了呀。走。怎么回事啊，婷婷？我们在这儿待了一天了，该玩的全都玩遍了。乖。婷婷，怎么了？还没玩够啊？走。婷婷，你怎么又不听话了呢？你要这样，以后就不带你出来玩了。小点声，婷婷，要是没玩够，以后咱们再来玩，起码
爸爸答应你，以后你每年过生日，爸爸、妈妈，还有姥姥，我们都陪你来玩，好不好？走吧。啊？哎，你这孩子，你不走，你不走，我们都走了。妈妈，别走。爹爹，你告诉姥姥你怎么了？啊？对呀，你怎么了？加班。对了，过两天啊，爷爷奶奶就来了，爸爸呢，再来把你接走，好不好？不行。为什么不行啊？就是不行。我想要爸爸，出去了，爸爸就没了。傻孩子，爸爸怎么会没了呢？爸爸不要妈妈的，你说什么呢？我说错了吗？咱们说好了不当人孩子面吵架。我就是要孩子知道，到底谁不要这个家的？有完没完？没完。气死我是不是？爹爹，干嘛会走？放手！疼！疼！疼！疼！疼！放开！你伤到了孩子！我告诉你，徐光明，婷婷从今以后没你这个爸爸